Vítajte, Vítajte na Brumovských hodech! Chasa v krojích potěšila svou parádou všechny občany v obci. Kdo nikdy neviděl kroj, měl by vidět ten brumovický. Ke každému takovému průvodu patří také pohoštění a víno. Dělní hody v Brumovicích jsou zejména ve znamení průvodu krojovaných po obci a ve znamení přehlídky přenádherných krojů. Po příchodu na taneční plac nemohl být jiný tanec než verbuňk. Nacházíme se na Brumovském sole, právě probíhá jedna ze sad, kterou vlastně muzikanti hrají. Během ní můžou tárci zavádět a chasníci zavádět mladé slečny na solo, potom vyzvou ostatní a hlavně, aby se tancovalo. Takže ze začátku se šlo od radnice, kde jsme dostali požehnání od pana starosty a od pana faráře, který tu bohužel dneska není. Pak se šlo k první stárce, dá se říct, že přes celou vesnici, tam se něco málo snědlo a od první stárky se šlo zpátky sem na solo, kde vlastně teďka probíhá další sada a je tady taková akce pro děti, dá se říct dneska. To bylo takzvané dětské solo, vlastně, vlastně kasa jako starších stárci vlastně zorganizovali právě takhle pro, dět, pro děti právě takovou akcičku. Dětské solo bylo opravdu kouzelné. Vidět ty nové naděje místního folkloru v těch malinkých krojích bylo výjimečné. Tančili společně s chasou a chasa jim připravila taneční zábavu. Do tance a zpěvu hrála dechová hudba Zlatulka. Děti měli dokonce i svůj nápoj v lavích od vína. Nebylo to však víno, ale limonáda. Na soule stála také malá majka hned vedle té velké. Ta byla letos vysoká zhruba 27 metrů a již dálky se tyčila nad obcí Brumovice. Jak probíhají celé hody v Brumovici? Tak vlastně začíná to pátkem, kdy se sejdeme tady v 8, autobus nás zaveze, kde se vybírat mája, vybere se strom, dneska tenhle rok se nám právě povedl docela velký. Původně měl 28 metrů, sice bohužel se ulomila špica, když strom padal, ale stejně se to povedlo, jeřáb dojel na čas, pěkně v pět hodin, postavila se mája. Během tohoto pátku, kdy se vybírá velká mája, se vybere vlastně ještě sedm malých májek, který se zavedou ke stárkám, na sola a takhle, takže pátkem to vlastně začíná, v sobotu to pak je večerní zábava a v neděli je ten program prakticky i pro ty mladší, kdy tady jsou ty sola pro mladé a tak. Ozdobou stárků a i chasy jsou děvčata v krojích. Nedělají však pouze parádu, ale mají také důležité úkoly. Děvčata, co je úkolem stárek při konání hodů v Brumovici? 
Tak určitě celá ta organizace těch hodů, potom vlastně muzika se musí zařídit a potom samotný ty sola, úklid vlastně celého areálu, samozřejmě večeře k tomu patří, tak se snažíme jako dodržet ty tradice. Jakou roli v tom hrajou vaše rodiny? No docela zásadní, já myslím, že jako bez rodin by to nešlo, takže maminky samozřejmě chystají, babičky, kroje, večeře taky bylo přes pole, prostě jako bez nich by to nešlo, no. A museli jste chystat třeba i nějaké solíčka, nebo co jste všechno chystali? Ano, chystali jsme i solíčka, na každý den tři, plus minus, záleží jak to vyjde. A máme jich spoustu, ani si všechny nepamatuju, ale třeba včera bylo vesmírné a karetní. A protože byla hodovní neděle věnována i dětem, tak ta nedělní soulíčka byla s postavičkami z pohádek. Plný parket, výborná nálada, usměvavá chasa. Zajděte na hody, hned budete mít lepší náladu. Přijďte za námi na, na podzimní hody Dobromovic! Dobromovic.